നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂസുകളും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചില വീഡിയോസുകളിൽ എല്ലാ ന്യൂസുകളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ ന്യൂസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ ന്യൂസുകളും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാണ് വീട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് പറയാന്നായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വീഷോ വീഡിയോ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഷിഖ് കുരുണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് മലയാളി താരമായ ആഷിഖ് കുരുണ്ണിയൻ എഫ് സി പൂനെ സിറ്റി വിടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആഷിഖ് കുരുണ്ണിയന് തന്നെ സാലറി ലഭിച്ചില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ടീം വിടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റൂമറുകൾ വന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ കൺഫേം ആയ രീതിയിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് വരുന്നത് ആഷിഖ് കുരുണ്ണിയൻ ടീം വിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം പൂനെ സിറ്റിയിൽ നിന്നും സാലറി ലഭിക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ എ ഐ എഫ് എഫിനെല്ലാം കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹാരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് പൂനെ സിറ്റിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കോൺട്രാക്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പൂനെ സിറ്റിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാധകരെ കേട്ടുകളുള്ള ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂനെ സിറ്റി അടുത്ത സീസണിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും സംശയമാണ് കാരണം പൂനെ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബ് മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പൂനെ സിറ്റിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ സംഭവം ഇതുവരെയും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല എന്തായാലും ആഷിഖ് കുരുണ്ണിയൻ ടീം വിടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആഷിഖ് കുരുണ്ണി ഏത് ടീമിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് മുമ്പ് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നുള്ള റൂമറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയുടെ പേരാണ് ആഷിഖ് കുരുണ്ണിയൻ പൂനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ന്യൂസുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആകാനാണ് സാധ്യത കാരണം ബാംഗ്ലൂർ എഫ് സിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഷിഖ് കുരുണ്ണിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂട്ടുന്നത് എന്നും ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അവസാനമായിട്ട് ആഷിഖ് കുരുണ്ണിയൻ ഈ ടീം വിടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ തുക നൽകേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് എന്തായാലും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ന്യൂസ് ആണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിദേശ പര്യടനത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അത് ഈ പ്രീ സീസൺ ക്യാമ്പിനായിട്ട് അവർ പോകുന്നത് യു എ ഇയിലേക്കാണ് ഷാർജയിലെ യു എ ഇയിലേക്കായിരിക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പറക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ സ്പെയിനിൽ പോയിട്ട് പോലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നിരാശജനകമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം യു എ ഇയിലുള്ള ടീമുകളെ എല്ലാം തകർക്കാനായിട്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മികച്ച ടീമിനെ തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അണി നേരത്തിയിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഒത്തുചേർത്തുകൊണ്ട് യു എ ഇയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ മികച്ച ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ടീമുകളെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയ ശില്പികളായിട്ട് തിരിച്ചു വരും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഐ എസ് എൽ പോളി പൊളിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ അറിയാം എന്തായാലും മികച്ച ഒരു ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് യു എയിലേക്ക് പറക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നിരാശപ്പെടുന്ന ന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പ് ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിന് യാതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ വന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഫിഫ റാങ്കിങ് വളരെ താഴോട്ട് തന്നെ പോയിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്നും നൂറ്റി മൂന്ന് സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഫിഫ റാങ്കിങ് താഴത്തോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഇനി ഉയർന്ന് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേൾഡ് കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങളെല്ലാം മികച്ച കളികൾ കാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഉയർന്ന് വരാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഫിഫ റാങ്കിൽ